¡Uy, uy! uy ¿Dónde, ¿dónde estamos? estamos? ¿Se robaron el estudio? <risa> ¿Dónde estamos, Luciana? Estamos fuera del estudio Quinta Visión. Estamos fuera del canal. Que, que nos vengan a ver de repente? Sí, rápido. sí, quisimos tomar un poquito de aire y nos pidieron acá fuera las cámaras del canal 9 de PTR, el mejor programa de televisión, el mejor canal de televisión transmitido por la señal 9 TR para toda la región. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos afuera, sopesando el frío, porque ¿cuál es la mejor forma de pasar el frío, Luciana? Con un rico café y qué mejor, hoy nos visita Singular Coffee. Coffee. Mira, ¿Cómo está, chiquillo? Hoy hablaremos de las propiedades del café y también de lo rico que es tomarse un cafecito con este frío. Bueno, con frío, con calor, yo tomo café igual. Hoy nos estuvieron acompañando con Américo el día lunes, estuvimos en vivo y en directo y a Américo le encantó a el cafecito y se tomó más de una taza, chiquillo, ¿no? Lo Hay que, que decirlo. Magnífico. Oye, ¿qué te parece la experiencia de estar con nosotros en Tiempo Libre y en Quinta Visión? Bueno, buenísimo. Es una experiencia completamente distinta para todos los amantes del café. Singular Coffee sabiendo todos los pasos para abrir el café especialidad. De Fantástico. ¿Y cuál es la singularidad de Singular Coffee, por supuesto? ¿Cuál es la singularidad? ¿Cuál es lo que lo identifica como... ¿Qué es lo que lo diferencia del resto? Como los demás cafés que tanto conocemos. Singular Coffee es un café de especialidad singularmente tostado en el barrio Italia en Santiago. Estamos ah. llegando hoy en día aquí a su canal, que nos da la oportunidad de abrirnos. ¿De qué país es usted? Colombia. ¿Colombia? Colombia, la tierra. ¿Es, de... ¿Es verdad que el mejor café es el café colombiano? Así es. ¿Sí? Pero hay mejores cafés también. Y el amigo acá también habla, ¿no? Es parte de la utilería. ¿De dónde eres tú? Venezuela. Ah, Venezuela, Venezuela Colombia, Colombia Chile. Bueno, también. No hay nada que decir. Tremendo cuarteto. Pero con, con comparación con Colombia, igual llevamos allí en más te lo vamos a dejar trabajar, por favor si me puede servir tres cafecitos, una para Natalia de la Horra que nos está esperando dentro del estudio porque vamos a hablar de nutrición y lo importante que el café como fuente antioxidante, como recurso para poder bajar de peso, ¿sabes tú? Sí, yo Remover sí. ácido graso, así que el metabolismo. Claro que sí, así que muchas gracias por tener el cafecito, ponga manos a la hora nomás, ya. mira para que venga para acá para que esto es de verdad. Estamos moliendo el grano, hoy el café excepcional, aparte decorándole una maravilla, una obra de arte, te hacen la capilla sextina en tu taza de café, ¿ah? ¿eh? Así que son buenísimos. Oye, yo me tomé el otro día, uno estaba muy cansada y verdad que desperté, pero así. Cinco yo, segundos después estaba despierta y saltando y saltando. Yo me acuerdo, este, te hice también el café después del programa, quería irte a carretear, pero que quedaste <risa> no, súper no, no, entusiasmada. No, 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 no cuente tanto, <risa> Es que de verdad, el café, más aún si viene de fuentes naturales, ¿eh? y no el que conocemos instantáneo, el que encontramos en el retail, de verdad es muy beneficioso. Es beneficioso, como dijiste, antioxidante, o sea que yo si tomo harto café después me voy a poner más joven. Eso es. Perfecto. Así es. Perfecto. Oye, y lo bueno que dicen ayer, diferentes tips, por ejemplo, me dicen que el café con agua eh, hervía sobre 100 grados Celsius, eh, de cierta lo manera quema. quema el café, lo pone más amargo, quita las propiedades. El café no hay que tomárselo con agua hervida, sino un poquito Sin más hervir. bajo, ¿no? Antes de hervir, a punto de hervir. Antes de hervir, el logo prudencial, a 90, a 90 grados Celsius para que tenga un buen sabor y no quema. O sea, a 91 ya no, ya no. Ah. En, 100, en 100 hay ebullición, en 91 pudiese ser. A 92 ya lo voto y me hago otro de nuevo, ¿no? No, si vamos a tomar café, hagámoslo bien. Po. Estamos acá, mira, nuestro canal de televisión esperando ahí a las puertas de un nuevo capítulo. Último día de la semana, nadie se enoja. La vamos a pasar increíble acá en Quinta Edición Televisión, señal 9 de PTR. Oye, eh, Luciana Fernández, ¿la poli todavía no ha llegado? No ha llegado la poli. No ha llegado la poli, no sé dónde estará la poli. Bueno, no importa, cuando vuelve el café va a venir inmediatamente para acá y se va a tomar un café y le dicen que entra. Nosotros entramos. ¿Estamos ahora? Sí, sí, sí. Mira, yo me voy a llevar este cafecito. Yo Tú llevas este. ese patín, un cortito. Ese. Eh, a, la, a la Luciana le tocó. Oye, a la Luciana no, le tocó un distrito, le tocó un pico. Lo, mira, 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 Luciana. Eres muy chiquito. Oye, ese chiquito. No, no Luciana, importa, me mandan más después. Sí. Mira, este es el campeón, pues el campeón, el dueño de casa, el dueño de casa. Y yo, de ahí nos traen uno más. Ahí con el guapito. A la Natalia de la Hora le gusta el venezolano. ¿Y la camarita usted quiere uno o no? Ahí está. ¿Sí? ¿Necesita ¿La uno? camarita quiere uno? Sí, ahí le vamos a dar un poquito de café. Mira el olor. Ahí. Se podría. Adelante, por favor, Luciana. Despacito, 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 despacito. La gente en la casa. Ay, qué rico el, el café. café. Café, café. café. Sí, con la coffee, café. Llegó el café. Moliendo café. Bailando, pa, 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 pa. Como Colombia, como Colombia. Y entramos a nuestro estudio. Aplausos, Permiso, camarita. Aplausos, aplausos. aplausos en el estudio. Llegamos a nuestra casa. ¿Cómo está, está pues. Aquí está calentito, pero nos falta un hogar, café. Muchas gracias, Singular Coffee. Ahí vamos a estar dando antecedentes. ¿Cómo puedes tener este food track eh, cafetero con eh, expertos baristas eh, en el servido, en la preparación, en la decoración de este alimento vital? Oye, ¿Cómo está, disculpe, mi amiga? Besito. Disculpe la gente de la casa que estoy un poquito difónica ayer. 
un viaje que nos un dejó un poquito ahí convalecientes con tanto frío, pero lo pasamos divino. Oye, venga para acá, un tema de la bienvenida a Natalia de la Borra, un aplauso grande, nuestra nutricionista nuestra fitness. Nutricionista, espérate un poquito. Natalia Preciosa, te paso tu micrófono. Toma asiento nomás, Nati. Para que nos empapes del tema que nos traes hoy. Comida. Vamos a hablar sobre tips para perder grasa corporal. Yo quiero. Oye, por eso hablemos del café. El café yo sé que es muy beneficioso, Natalia, ¿no? ¿Cuánto sabe David? Sí. Eso le puedo decir. Bueno, el café es muy beneficioso, pero ¿para qué te suena que es beneficioso? Porque uno dice antioxidantes por ahí. ¿Pero tendrá alguna relación los antioxidantes con la pérdida de grasa? O a lo mejor va por otro lado. Yo sé que el antioxidante es que neutraliza los radicales libres, por ende aumenta la longevidad, prolonga la vida y la oxidación del cuerpo. La oxidación del cuerpo es lo que hace que uno envejezca, ¿no? Como cuando la fruta se pone... Se pardea, se pone café. ¿Cierto? También se oxida. Esto sería como que como la gota bueno, de limón en mi, en mi cara. y Como la gota así. de la vitamina C en tu cara, por ejemplo. <risa> Pero bueno, el café tiene muchas propiedades. Por ejemplo, es un antioxidante, como dices ¿Sí? tú. Previene el envejecimiento y neutraliza los radicales libres que se generan por los diferentes procesos. ¿Cuánto sabes de la de nutrición? El problema es que no la practica, ¿eh? Tiene que claro, aplicar. Claro, que no la practica. <risa> bueno. Como gatica. Un saludo a Pato Gatica y la Muni. Aprovechando. <risa> bueno, hablábamos del café. El café no solamente es un antioxidante, sino que también nos podría ayudar o apoyar en la oxidación de grasa corporal. Ah. Por ejemplo, cuando ustedes van a entrenar o hacer actividad física, si se toman un café, va a mejorar su concentración y por ende su rendimiento deportivo. Mira qué Mejora bien. el foco. No sé si han visto que los pre-entreno tienen cafeína. Sí. Ahora. Y las bebidas también que ocupan los deportistas algunas tienen. Tal cual. Algunas los quemadores tienen de grasa. Los quemadores de grasa. Que mal, mal llamados quemadores de grasa. Muy Porque son primas. removedores de grasa. En el fondo lo que ayudan es a movilizar. Claro, claro, pero siempre y cuando uno haga ejercicio, porque la gente Eso. piensa que uno se toma el quemador de grasa y se sienta y ¡oh! ¡pum! No, automáticamente. Muy bien, no. Luciana. Exacto, no existe ningún, ningún suplemento que queme grasa y es muy bueno que lo, que lo digamos acá sí. para que las personas dejen de engañarse la Por favor, Además, puede ser señores, dejen de, de engañarse sus casas. Muy rico el cafecito, me encanta. Sí, muy bien. Oye, Oye muchas gracias a Singular Coffee. Ahí tenemos un par de, de extranjeros muy guapetones que te, te van a mandar a, a, a si tu el café o no. Me encantó el café. Falta de la Luciana, toma Oye, y Singular Coffee va a cualquier lugar de Chile, ¿eh? Se Van a cualquier lugar. Sí, ellos son de Santiago, vinieron a visitarnos acá. Y tú puedes también pedirlo en tu casa si quieres tener una fiesta. Singular Coffee te puede visitar. Sí, muchas gracias ahí por darnos este <risa> servicio de catering. Mira, ¿qué estamos viendo ahí, Natalia? Bueno, estamos viendo personas haciendo Mira, ejercicio. Yo ahí. Sí, ejercicio. ahí veo a la Luciana. Bueno, acá podríamos decir una de las cosas relevantes con respecto a los tips para perder grasa en términos nutricionales es que, a ver, cosas tan básicas como mantenerse hidratadas son importantes importantísimas para poder tener un balance energético que sea negativo. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen sed, sienten hambre y confunden ambas sensaciones. Ah. Por eso estar hidratado es tan importante para poder mantener el peso. Porque muchas veces yo estoy deshidratado y me pongo a comer porque creo que tengo hambre, pero en realidad tengo sed. sed. Eso me debe pasar a mí. Ahora, vas a ir con sed. Con dice sed. Yo digo, vas a con sed todo el día. Y Ponte como... serio, por favor, David. <risa> Es que la, el agua no está nunca a mano. O sea, claro. Por eso, tengo, claro. Por eso tengo retención de líquido. Ah. Ahora, otra de las cosas importantes es que si voy a beber líquidos, tienen que ser líquidos sin calorías. Ah, sí, pues. Agua principalmente. Sin porque, azúcar. Exacto, porque estas bebidas rehidratantes no son para todas las personas. Una persona que hace menos de una hora de actividad física no necesita una bebida rehidratante que tenga azúcar, por ejemplo, como el... No, no vamos a decir... ¿Y para la caña? A la caña ah, funciona, po. Oye, no voy a mentir. Eh, la otra vez había un meme, ¿no? Que la bebida eh, más tomada era la bebida... Por eso los camarógrafos practicantes de... No era más tomada por los deportistas, sino que por la gente que con botella isotónica, mira. Andan con bebida isotónica los camareros. No. Una, 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 tienen caña crónica. ¿Ah? Ahí, ahí, ahí. ahí están los camareros. Oye, eh. Natalia, si usted la cámara muy sed, a mí me pasa constantemente que se me seca. <risa> se, me seca. <risa> se me seca mucho la garganta. ¿La canoa? Mucho, mucho de la nada. Tomo agua, mucha agua. Eh, la muy... gente que está eh, la gente que está en la casa, no. La gente que eh, me acompaña siempre, saben, yo vivo tomando agua, pero siempre tengo sed. Eso Priscila, ¿es verdad? ¿Es verdad, Priscila? Es verdad. Eh, muy interesante. Permiso. Vamos a es que es verdad que es, es como incómodo para mí porque siempre tengo sed. Una de las cosas importantes es que nosotros bebamos un líquido que sea realmente hidratante. ¿Ya? Ahora, vamos a mencionar cuáles son mejores. El agua sería el, el gol estándar, pero tenemos, por ejemplo, el agua de coco... 
podríamos utilizar jengibre, por ejemplo, ¿Ya? en alguna infusión, jengibre. porque así puedes hidratar tus cuerdas vocales, pero también es importante mencionar que hay, hay pequeñas, algunas bebidas como el café o los tés concentrados que podrían deshidratar tus cuerdas vocales mm, eso y que Dios. por lo tanto, al cual, cuando tú las consumes, deberías consumir además una taza de agua. Oye, vos también puedo ir, ir, ir apoyando también la... que no lo quería hacer profesor de educación física. No ah. faltaba más. Queremos Pero, por ejemplo, a mí me dicen... Ahí me dicen de veras. No te rías. A mí no, es terrible, es que me, terrible. me da alegría, me da por alegría Por eso fui eso. consecuente y me dediqué a ni conducir un programa de televisión. A la oficina, señorita, a la oficina y traiga el papel de Oye, la llegó la poli, que pase, la poli. Trae su papel de atraso. Poli, ¿cómo está? Y pase nomás. Ay, pero trae el justificativo en la mano. Mira, trae el justificativo, permiso. Oh, me crucé, pero... Trae el atorren. justificativo, aquí, aquí, mira, lo trae, lo trae en la mano. Ahí está. ¿Cómo está, poli? ¿Qué dice? A ver. Oye, qué regia. Poli viene de la oficina. Mira, dice, señor profesor, mi pupila llega atrasada por... ¿Y por qué está firmado? ¿Por qué está firmado? Eh, ah. Ah, Max Electric. Ahí está. Sí, bien, sí. estoy bien apurada. Estoy, estoy... Uy, Poli, Poli. Poli, por favor. No, es Yo muy temprano. Yo bien apurada. La gente estaba en tacos tremendo desde allá allá que estamos allá en Toda la gente se viene ahí. Toda de la gente se viene de la quinta región sí, de Santiago de Chile. Ay, Oye. Divertido estoy. estoy. No ¿Ah? importa, Poli. Un aplauso para Poli que llega, siempre llega. Hoy nunca había llegado tarde, Poli. Oye, nunca, así que no la vamos a anotar esta vez. Así que la Poli está totalmente no va con anotación. o no, porque no está regalona. Gracias, Un aplauso grande gracias. para Poliana de Castro. Gracias. Aparte, Poli nos va a enfermar. Vamos a invitarla a que se siente y se ponga cómoda. Siéntate, Poli, por fin, por fin. Porque, porque, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí siéntate, siéntese. Porque ella nos va a indicar qué vamos a regalar hoy día. Estamos en un sorteo web. Para toda la gente que nos está viendo desde el día miércoles, la poli nos va a informar. Se adelante. <risa> <risa> permiso, voy para allá. Permiso. Protocolarmente, permiso. Permiso. La poli nos va a decir qué vamos a regalar. Así que atención, lo único que tiene que hacer la gente es... Inscribirnos a Tiempo Libre TV Instagram o nos seguir también en arroba Tiempo Libre TV en Instagram o Tiempo Libre TV en Facebook. Eso. Oye, una, una, una que nos sigue. Porque mira, hoy nosotros vamos a sortear una cena para Bella Chao, un restaurante en Valparaíso. Ah, oh, buenísimo. Ay, perdón, que puedes. Bella Chao, sí. El torpedo, bien. el torpedo, el pelo no. Sí. Viernes hoy tenemos un tributo a, ¿cómo se llama? Soy Stereo. A Soy Stereo, <risa> buenísimo. Y que vamos a sortear también entradas dobles. Y mañana, sábado, 30 años de la Sonora Malecón. Malecón. Así que vamos a estar sorteando esas tres cosas hoy. Así Fantástico. que me escriban. En Tiempo Libre TV, prontito voy a conectar aquí en el teléfono, si no, por Poli, ¿a dónde entonces la gente tiene que mandar el mensaje? Por, me envía el mensaje por, por interno, Facebook. por Facebook. Ah, Tiempo yeah. Libre TV, anda ya en la página fanpage de nosotros, es que escribir mensaje y nos envía un mensajito por allá. ¡Qué linda oh. la voz! Oh. Con esa ternura, dígame si no te dan ganas de escribir. Hasta el camarógrafo con la otra mano le está escribiendo el mensaje. Pero, ahí Pero está es para el concurso, el camarón, nomás. Le está escribiendo, le está escribiendo. Roedor, es para, es para el concurso nomás. ¿eh? Muy el bien, DJ Poli. Y también, mira, se puso ahí a escribir. Buenísimo. Entonces, Pela, chao. Una cena para dos personas, como dijo la Poli. Hoy día vamos a regalar entonces para Tierras del Sol, un nuevo centro de eventos ahí ubicado en Quilpué. Para toda la gente que conoce Quilpué, parte de nuestra región, usted va por, desde Ciudad desde Viña, va por el Troncal Sur, pasa el peaje, la primera salida, la segunda salida, entra a Quilpué y se va a encontrar con. Tierras del Sol, un restaurante, centro de eventos y espectáculo donde hay diferentes presentaciones a lo largo del año. La otra vez fui y me invitaron, muy bien atendido, con unas machitas a la parmesana, un pesquito sour. Fuimos a ver a la Puebla. Hoy día es Soasterio, tremendo tributo. Vamos a regalar tres entradas dobles. O sea, tres personas nos escriben hoy día, tres entradas dobles para que vaya con tu pareja, con tu amigo. Y mañana Tierras del Sol también nos regala una invitación para celebrar junto a la Sonora Malecón, la que nos pasa de moda con la mejor cumbia de todos los tiempos, como por ejemplo... Impostora. Hey, hey, María, hey, María, hey, te hey. Todavía, María, María Impostora. En la última casa del barrio vive una morra. Prisionera de la soledad. <risa> Pícara, astuta, taimada. Vives pensando mal, traviesa y bribona. Mujer tan descarada. Eres chica mañosa, me quieres engañar. Eres chica mañosa, me quieres engañar. Un aplauso para ti, Rafael Sol. Muchas gracias por esta invitación. No Mira, ridículo, estoy hablando por este micrófono. 
Oye, Rafael. entonces, en tres entradas hoy día pasó a Stereo Doble. Mañana, ¿Eso? tres entradas doble para la Sonora Malecón y una invitación para tus gustes conveniente para eh, Bela Chao, un restaurante con especialidad en pastas y mariscos totalmente gourmet, con una vista paradisiaca de la costa de Valparaíso y con el, la mirada y del reloj Turri. Qué Así rico. que vamos a regalar eso y vamos a dar más información eh, una vez que le ponga atención a la pauta. Seguimos con <risa> Natalia de la Horra. Seguimos. Más desordenado que... Uy. Momento, chiquillo, oye, perdona que te interrumpa mucho. No, nos faltaba más. Si perdón, perdona que te vaya. Venga, por favor, mira, ¿qué te gusta más, los colombianos o los venezolanos? Eh, Así atendemos a nuestra sí, especialista. Gracias. Bueno, mira, aquí te lo hizo Colombia, con un Colombia, presente. Lo podrían enfocar. Te lo hizo con un corazón. ¿A quién? ¿A, a él? ¿A, a, ¿A quién? ¿A quién? Ahí está. Pero que pase el otro también, pues Venezuela, ven, ven, Venezuela, venga. Venezuela, Ahí está, Venezuela, mira. Adelante, Venezuela. Dios Ahí está. Mío, te presento, te presento, te presento, saludo. Venga, saludar, venga, saludar. Vayan a saludar, ahí está. No, que a mí me saludó ya. Sí, no, tranquilo, no. son mi... Pero a mí, en la no. mañana no. No, no, no. no se den tanto besos, voy a irse a gastar. Ya, chiquillos. Oye, algo que decir, por favor, pasen el micrófono. Un saludo por parte de, de ustedes, Zona Singular Coffee, ¿no? Perfecto. Eh, a todos, muchas gracias. Singular Coffee está presente en todo Santiago, en todo Chile. Y estamos desde Arica hasta Punta Arenas. Está, sígalos. La página está en Singular Coffee. ¿A dónde y... está la página? ¿Y por qué se la pusieron? Siga, siga ¿Y, por qué se la pusieron ¿Y por qué se la pusieron ahí? ¿Un mensaje subliminal? Bueno, es la idea. Y muchas gracias a ustedes por, por dejarnos entrar a este programa. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Eso. Muchas gracias, chiquillos. Un aplauso para Singular Coffee. Muchas gracias por acompañarnos, chiquillos. ¿eh? Por eso yo vi que las chiquillas estaban viendo. Yo dije que están viendo y estaban viendo la página, pues, chiquillas. Muy bien. Atención. ¿En, ¿En serio? Sí, sí, perdón, toma. <risa> Gracias. Chiquillo, me traen esa Karina. Tráiganme esa Karina. El cínico, el cínico. Yo sé, yo sé que no me falta respeto tan rico el café en su cielo, pero es que yo soy un ordinario. ¿eh? Por supuesto. Juliana, la gente también, aparte que puede escribirnos para llevarse las entradas, que ya avisamos y vamos a estar repitiendo constantemente, también puede hacerle preguntas a Natalia. Estamos hablando de... Oh, estamos hablando de tips para perder grasa. Habíamos, ah, mencionado, sí, me habíamos mencionado, para ponerte en onda, que la hidratación era muy importante que no habían productos quemadores de grasa, que eso es una mentira, que era importante, y acá voy, balance energético negativo, por favor, para perder grasa no existe de esto comer mucho porque es bueno, hay que bajar las calorías totales de la dieta. ¿Qué balance energético negativo? Buena pregunta, mucha, muchas, o sea, gracias. Muy, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Entonces, después de esta pregunta le voy a rebotar la respuesta. Cuando nosotros ingerimos las calorías de la dieta, eso se llama energía. Para uno mantener el peso tiene que tener un balance energético y eso es neutro. Si yo tengo un balance energético positivo, es decir, consumo más calorías de las que gasto, voy a subir de peso. Mm. Si por el contrario yo consumo menos calorías, tengo un balance energético negativo, lo que me va a hacer perder peso corporal. Y perder peso corporal va de la mano de perder grasa corporal. Ah. Muchos se preguntan si al perder peso yo pierdo musculatura. Claramente cuando yo pierdo o oxido tejido, oxido musculatura, pero también oxido grasa. Ah. Lo importante es potenciar la pérdida de grasa y no la masa muscular, que es nuestro baluarte. Porque la masa muscular es la que nos hace oxidar más calorías en reposo. O sea, así como yo estoy sentada conversando contigo, si tengo más masa muscular, oxido más calorías. Quemo más calorías en reposo. Tengo un mejor metabolismo. ¿Han escuchado ese concepto? Sí. sí Entonces, otro tip importante, a pesar que no es nutricional, pero va muy de la mano, es entrenar la fuerza. ¿Por qué? Porque al tener más masa muscular, yo voy a oxidar más calorías en reposo. Y obviamente, esa es mi pila. Como que mi cuerpo sigue trabajando. Tal cual. Eso es Estamos metabolismo, trabajando para reposo, usted, metabolismo basal, ¿no? Exacto. Cada metabolismo basal en reposo. Y eso es masa metabólicamente activa. Finalmente, el metabolismo tiene... basal lo encuentra cuando te despiertas por la mañana. El metabolismo basal, chiquillos, es todo lo que yo hago estando en reposo. Por ejemplo, respirar. Mientras tanto, están manteniendo la temperatura corporal. Mientras tanto, está latiendo mi corazón. Todo eso es parte del metabolismo basal. Pero por el contrario, está la actividad física. Por ejemplo, que yo me pare y empiezo a hacer actividad física, ¿Ya? eso ya es parte de la actividad física y no es metabolismo basal. Ah, claro. Crecer no es parte del metabolismo basal. Entonces, ¿por qué yo les menciono esto? Porque la mayoría del día nosotros estamos sentados o en nuestras actividades en reposo. <risa> Entonces sería importante que nosotros oxidemos más calorías estando en reposo. Y para eso, tener buena cantidad de masa muscular. O sea, uy, fue maravilloso, ¿ah? ¿eh? O sea, es súper importante el hecho de eh, comer sano, comer bien. Y si realizas algún tipo de actividad física, es más fácil que tu consumo de calorías 
tabaco o de azúcares eh, baje no por el, por el gasto energético, ¿no? Por el gasto La energético. gente que no hace actividad física, lo recomendable es que, con mayor razón, no consuma tanta azúcar ni tantas calorías porque no la está utilizando, no la está utilizando con, como, como energía, como fuente energética. Tal cual. Y otra cosa importante, que no quiero que se me escape, es que no porque un alimento sea bueno yo debo abusar de él. Hoy día está muy de moda, por ejemplo, el consumo de avena o granos integrales. El pan integral, que la fruta con su cáscara, o por ejemplo, la palta. O los frutos secos, Ay, alimentos que son hipercalóricos y las personas se pasan en la porción. Lo bueno mucho no corre. O sea, si yo quiero hacer un balance energético negativo, es decir, perder peso, necesito bajar las porciones. De lo bueno también, del pollo, de la avena, del pan integral, de la palta, del aceite, etc. Por buenas que sean las calorías, son calorías. Oye, es verdad que dicen que, por ejemplo, la dieta, hermano, hablar de dieta, le voy a hablar de algo que te genere un cambio de estilo de vida. Pero dicen que, estuve leyendo hoy día, estuve leyendo porque estaba, haciendo, no, porque estaba haciendo un artículo para la Municipalidad de Viña del Mar, la mejor dieta del mundo es la, la alimentación mediterránea. Ah, la alimentación mediterránea es un ejemplo, porque la alimentación mediterránea, chiquillos, si ustedes se fijan, está basada, por ejemplo, en aceite de oliva, aceitunas, frutos secos, lo que quiere decir que está muy cargadita las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Entonces, estas grasas, acuérdense que las grasitas son diversas, de diversa índole, podemos encontrar buenas y malas. Entonces tenemos la grasa saturada, por ejemplo, proveniente de ¿Estas animales. grasitas son buenas o son malas? Acá tenemos de todo. Pues, ah, esa. Están buenas, me han dicho que están buenas. Ahora, ah. ¿Por qué la parrilla? Me dicho que tu grasita no está tan mal. Díganos. Termogénicos, oh. ayuda a perder la grasa de verdad, aumenta el metabolismo de verdad. ¿Cómo funciona eso? Buena pregunta. Sí. Hola, termo... ¿Qué? 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 Vamos termo... a aclarar un ¿Termo qué? ¿Qué? ¿Qué? Termogénico. Termogénico. Termogénico en el comercio es un símil a decir un quemador de grasa. Bien. Trataron de ponerle ese nombre porque saben que el quemador de grasa no existe y ya está popularizado que no existe, entonces le pusieron termogénico. Que es lo mismo. Termogénico que te eleva la temperatura corporal. ¿En qué te puede ayudar, Poli? Que te ayuda a mantener el foco de la concentración, a rendir mejor y a movilizar grasas a la sangre, pero no oxidarlas. Oye, tienes que oxidarlas. Tiene la última pregunta, se nos fue el tiempo, Poli. Una, ¿Tiene una pregunta más? No, no, no porque yo lo tomo termogénico y en la mañana se hace mi carne y uno. ¿Te ejemplo. puede ayudar? Cuando a... yo tomo termogénico, yo hago una hora, sí, listo. Cuando no lo tomo, 30 minutos me cuesta mucho. Entonces, Mira, ¿eh? Porque te activa, porque y la cafeína la te activa. la concentración durante todo el día. Y la poli lo necesita porque está, está trabajando 24-7 la poli. Y mira, la, la poli, están explotando. La ah, poli no, llegó decir, después. Pero... Es una mujer explotada. No, 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 no. Si ustedes se fijan, chiquillos, la poli llegó después y ella está hablando de la concentración que le genera el termogénico y vamos a volver al punto que mencionamos del café. El café aumenta la concentración. Y ahí está la madre del cordero. Fantástico. Es Oye, tenemos que ir lamentablemente a una pausa. Vamos a dar el ejemplo de si alguien no sigue las recomendaciones de Natalia de la Horra, nuestra nutricionista fitness, sin duda va a quedar como yo, pero si sigue todas las recomendaciones de Natalia de la Horra, va a estar como el invitado que se nos viene el, el próximo bloque. ¿Ah? Para que vean si usted sigue al pie de la letra las recomendaciones de Natalia de la Horra, va a estar como el señor Ignacio Clique, que va a estar con nosotros a la vuelta de comerciales. Quédate con nosotros en Tiempo Libre, te queremos mucho. Vamos y volvemos. A Luciana le dice, vamos a entrar sí. y se para a tomar agua. Vamos, <risa> vamos a entrar y viene. Muy bien, y no... mira, mira. Estamos tomando un café. Impresionante. Ella, la reina del programa. La reina, la reina la de reina todos. Del programa. Oye, está con nosotros nuestro gran amigo, ufólogo, metafísico, biocuántico, pero por sobre todo director de Tiempo Libre, Alberto Urquizo. Un aplauso grande. ¡Grande, Alberto! Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Eh, muy gentil, así que sí, efectivamente estamos partiendo un programa. Hoy día fue la locura, así que genial, la verdad es que entretenidísimo. Muy bueno todo lo que estábamos viendo en la, en la, al comenzar con el café. Muy buenas las aventuras que tuvimos ayer, que les vamos a tener noticias espectaculares. De ¡Oh, increíble! Muy increíble! Ayer fuimos a... ¡Sensacional! 
Ayer sensacional. Ayer fuimos. Ayer sensacional. Pero con tema de la gente, ayer, ayer como tiempo libre, fuimos invitados a Valle Nevado. Fuimos llevados a, a, a Valle Nevado y también fuimos invitados a. a ¿Cómo Farillones. se llama? A Farellones. Parque de Farellones. Parque de Farellones. Fuimos, sí, fuimos a, a esquiar, a andar en snowboard, a andar en um, estos teletransfer que hay ahí. Y justo tembló. Ah, y tembló más encima. Y justo tembló. Y efectivamente tembló cuando estábamos allí en la cortina. Hubo un derrumbe de nieve. Llevó a todos. Y llevamos todos. No. Y llevamos... Se llevó a la poli como por tres horas. No Oye, sí, ¿eh? se perdió. Ya. No, pero lo pasamos ¿Ah? bien. Lo pasamos ¿No? muy bien. Pero somos un programa tan legítimo, somos tan buenas personas que nosotros no vamos a criticar ni a hablar mal de nadie, de eso de difamaciones. Yo creo que, no, yo creo, yo creo que hay personas que a uno lo decepcionan en la vida. Pero yo creo que recurrir a, a, a la vuelta con la misma moneda es a bailar el mismo error que cometen ciertas personas. Sí, yo creo no que importa. ni la venganza, no importa. ni, ni, Como decía ni el, el chavo. Eso. La venganza Tenemos que salir por Mate el alma, el alma envenena. Alma envenena. Así que para tu gran amigo que estás ahí, te deseamos lo mejor del mundo, <risa> mejor pero nunca mundo, pierdas la calidad como persona y nunca pierdas de creer en las personas. Sí, nosotros estamos muy contentos, de, de verdad que fue maravilloso el viaje. Bueno, y hoy día nos trae, además que viene un invitado espectacular, que ya me están haciendo señas para que estás la cortita, ¿no? sal nomás. Así que Ignacio, bienvenido, ya va a estar al tiro. Acá. Ya va a estar con nosotros Ignacio, ¿está peinando en este momento? Sí. ¿Cuánto ah, se demora más o menos Ignacio en peinarse? Unas cuatro Uy, horas, ¿no? Ahí sí que te demora. Ah, no, no, tú te demoras ahí. No, no, no. Ese, no. ese no. viene de fábrica, dice el desgraciado. Es de fábrica. Es un quién. Es Alberto, vamos, vamos Albertito, vamos. Quién? Partamos inmediatamente con las imágenes, vamos a hablar del efecto Mandela, lo que significa que las cosas que uno está viendo de repente, como noticia, pero si ya había pasado, esto no era así, era de otra manera. Eso se trata justamente porque hay mucha gente que vio en su noticia, en su mente, la muerte de Mandela antes de que esto ocurriera. Y en realidad Mandela no murió cuando la mayoría de la gente cree que fue en la cárcel. Él salió de la cárcel y llegó a ser presidente de Sudáfrica. Gobernó y para muchas personas uno cuando piensa en esto, efectivamente uno tiene el recuerdo de que aparentemente él murió en la cárcel. Y esta es una asociación que se hace incluso con una película de Denzel Washington que eh, habla de Biko, Steve Biko, que fue un, justamente un político que sí murió en la cárcel y que sí desapareció. Y en la película está eh, Aras de Libertad, no recuerdo cómo se llama exactamente, es donde la gente asocia la vida de Biko con la vida de Mandela. Y de ahí viene el efecto Mandela, que son las creencias que nosotros tenemos y están totalmente equivocadas. Como por ejemplo, como por ejemplo, ¿Sí? como por ejemplo, yo soy como por ejemplo. tu padre. ¿Ah? Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Efectivamente. Yo soy tu escuchen, ah, es escuchen, escuchen. Obi-Wan. Hasta sin audio. Ah, bueno. Entonces, yo lo digo. Lo mismo. <risa> yo soy ¿Y tu taita. de este no. capítulo? Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Ah. La creencia es que en este video sí no. había audio. <risa> no. Bueno, todo eso se trata justamente que la mayoría de la gente piensa que dice una cosa y se dice otra. Ya, tú eres doblajista por Luciana. Oye, Pero se ¿sí? acabo de doblar. Dije, no se lo doblo, yo lo soy tu bien. padre. Bien, bien, bien. David, pon atención. Ah, ya, ponga atención, ponga atención. Ok. Así que no, muy oh, entretenido porque bajó. son las creencias que tenemos y eso tiene que ver mucho con las conspiraciones. Porque mucha gente piensa que nos están lavando el cerebro y que nosotros estamos creyendo cosas que no son reales. Es un conflicto porque si nosotros vemos los proyectos y las, efectivamente las actividades que se hicieron a nivel de los proyectos científicos del cerebro humano en los años 60, ya se trae a colación la manipulación de la mente en base al conocimiento que está errado. Y esto en la política se utiliza mucho, que la gente crea en mitos, en cosas que no son verdaderas ni tienen raíz real y la gente las tome como absolutamente verdaderas. Claro. Ese es el tema del efecto. Son estrategias, ¿ah? ¿eh? Que fue el tema el puesto por Héctor. Titox fue el que me puso el tema y el que dijo que le gustaría que habláramos de esto, así que. Solo me DJ Titox, nuestro musicalizador, gran amigo que se suma a las filas de tiempo libre, grande DJ Titox. Que los DJs se tienen que aplaudir ellos mismos. Aplausos. Más triste que. Sí, ahí está el gran amigo Titox, parece un cariñecito, ¿no? Como que compadre. Qué bonito. Es un cassette. Tráenos esa polera para ponerla a nosotros. Podía el título para hacerte un homenaje en vida. A mí me gustó ese DJ porque no me puso la canción de Lari, Lari. Yeah. Oh, oh, oh. Hoy le damos un saludo a DJ Pope que está Oye, con harto trabajo. Pope. Así que un saludo para el gran amigo DJ Pope. Pope ¿eh? Grande Pope. Grande, grande Pope. Vamos que se puede. Así que muy bien, es muy interesante poder tocar estos temas y como efectivamente la gente de verdad lo pide con, con una sonrisa inmensa, piensan que él ya está aquí. 
y queremos que nos acompañe hoy día. Así que yo me despido cortamente haciendo este tema del efecto Mandela para explicarle a mucha gente de lo que se trata, la manipulación de la mente, la manipulación de los recuerdos en el conocimiento general, que no es un tema menor. Cuidado. Y ojo, y ojo y temas que quedan pendientes Por ejemplo, porque la gente nos escribe y nos Mira, pueden pedir qué temas quieren tratar con Alberto Urquiza. Una imagen. ¿Cuánta gente va en el auto en el momento en que asesinan a Kennedy? Y la mayoría de la gente dice cuatro personas. No, uh -huh. van seis y en un momento siete. Cuando asesinan a Kennedy, no van cuatro personas en el auto. Va el chofer, el escolta, la esposa de Connolly, el uh -huh. senador Connolly uh -huh. y eh, Jackie con el presidente. Es decir, hay seis personas en el auto y no cuatro. La mayoría de las personas piensan que van solamente cuatro. ¡Qué loco! Hay tantas Esos cosas que pasan que son inexplicables. Que, sí, que traídos a la política de hoy día, les puedo dar ejemplos, pero se van a que se, que se le van a que se pone el pelo blanco. Si es que uh -huh. empezamos a ver todos estos detalles. ¿Sabes lo que, lo que también es inexplicable? Que hasta el día de hoy, un ícono en la historia de las artes, de las tablas, del cine, de la música, del espectáculo, como el señor... Walter Clige sigue haciendo de las suyas en nuestros teatros de Chile y particularmente en uno de la región acompañado de su sobrino Ignacio Clige. Esta familia eh, que ¿Es hace sobrino? años y décadas... ¿eh? Nieto, ¿no? Nieto, perdón. Siempre, nieto, confundo, pues. siempre confundo nieto. Padre, pues, hombre. De revelar algo que nadie sabía. Siempre confundo los parentescos. Siempre confundo Ignacio, los parentescos. Padre. Claro, el nieto Ignacio del de señor Walter Clige. Hace poco estuvieron en Valparaíso. Vamos con esa nota ah, para presentar nota. a nuestro okay. próximo invitado. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas que alumbraron al primer amor en la vieja calle donde le codijo Tuyo es mi vida, tuyo es un... Y en broca tu sigo casi rato Y si el llanto te viene a buscar Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que poblada de recuerdos Encadan en mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, muerto escondido y la esperanza humilde de toda la fortuna de mi corazón. ¡Aplausos! ¡Wow! Para explicarnos y hacer la bajada de este gran espectáculo del señor Huartel Clige, don Ignacio Clige en este... ¿Está bien o no? ¡Nieto! 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 nieto, 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 nieto. Oye, cantante, presentador de televisión, actor, eh, histriónico como él solo, ha sido Miss... Eh, ¡Mister! ¡Oye, que estoy mal! ¡Perdón! ¿Qué me pasa hoy día? ¿Qué me pasa hoy día? Mister Chile. Entonces que no es por el café, esto que acá no hay agua. El mundo. Café, el agua. <risa> Buenas bueno, tardes. ¿Qué le echaron al café después, pues, Mister? Y, y entre otras cosas, sobrino de. Pero dime la si. Sobrina. De... La... <risa> bueno, Ignacio Clique. Muchas gracias. Yeah.
Una mierda de presentación. Exacto. <risa> Tenemos tu número, te llamamos. Gracias, Teo. Peor de todo que se puso a de todo el rato. Yo bajo la nota. No, no, no me encantó. Bajo, yo, yo, de hecho, pero de la casa. tenemos que arreglar para que me presente después en la gira que tú puedes hacer. <risa> Hoy lo hago mejor, ¿eh? No, yo con, te puedo presentar. Con Lucas lo hago mejor. Con ¿Ah? oh. <risa> un placer, cabrón. Soy un topelado totalmente diferente. ¿eh? Un placer. Amigo, por favor, bienvenido a Tiempo Libre de la Muchas Casa. Gracias. Por eso tan relajado con nuestro gran amigo Ignacio, que nos viene a contar lo que fue este espectáculo y lo que está por venir, porque tenemos otro, otra sorpresa próximamente, ¿no? Bueno, la verdad que primero siempre una alegría estar acá, como tú dices, me siento como en casa. Y lo que estábamos mostrando, lo que quedó pendiente... Porque la última vez que vine, vine a promocionar eh, este espectáculo que hice de tango y vida con mi abuelo, ¿Sí? la leyenda Walter Clige. Eh, estuvimos ahí en el club de Don Elías Figueroa haciendo este espectáculo que obviamente eh, fue muy emotivo, realmente maravilloso porque primero puede estar en un escenario con, con mi abuelo y además que a nivel artístico sea una, una leyenda realmente para mí es algo que, que, que no me va a quitar nadie jamás. Y reconocido por la gente que lo quiere tanto, entonces eso debe ser muy emocionante también. Sí, sobre todo, mira, estamos viendo imágenes de lo que es el club de Don Elías Figueroa, que ahí fue donde hicimos el espectáculo, un lugar realmente increíble. Y estamos hablando con David recién de eh, una anécdota maravillosa, es que las cosas de la vida, ¿no? Mi abuelo y Don Elías se conocen de hace 50 años en Uruguay. Cuando Don Elías fue a jugar a Peñarol, eh, vivían en el mismo barrio, iban al Parque Rodó, y de ahí se conocen, son amigos de esa época. Y las cosas de la vida es que 50 años después, nosotros eh, hicimos ese espectáculo en el club y en la casa de Don Elías Figueroa que nos acompañó esa noche, su hija Marcela, su familia. Entonces, la verdad que tuvo, eh, fue un momento realmente muy... Mira, ahí vemos las imágenes, subió al escenario para hablar de mi abuelo, eh, y bueno, estuvieron compartiendo anécdotas, y, y es, eh, fue algo realmente increíble. Y en ese lugar, que es el Club de Donería Figueroa, que es, que es realmente un paraíso. Es un paraíso. Es, esa era la Quinta Brown. Mi, mi mamá vivió un tiempo en esa quinta. Cuando ¿En eso? Joven, esa sí, casa era es... de los curas, cuando recién llegó, era de los curas. ¿El club es, es... de Don Elías Figueroa? Sí, sí, esa casa, esa casona tiene eh, una historia increíble porque me contaron que estuvo escondido en su época eh, uno de, de los personajes históricos, no recuerdo el nombre ahora, Rodríguez, eh, los personajes históricos, Manuel Rodríguez, era uno de los personajes históricos también, estuvo escondido ahí en un tiempo. Tiene en la caldera clandestina. por debajo. De eh, eso, tiene, tiene una gran historia y sobre miedo? todo ahora eh, que lleva el nombre de Don Elías Figueroa, que es un chileno destacado y que ha llevado la bandera de Chile por todo el mundo. Claro sí. Es un espacio increíble porque tiene eh, cancha de tenis, cancha de fútbol certificadas por FIFA. Es un lugar de, de centro de eventos, de matrimonios, de cumpleaños. Y eh, mi persona, estamos eh, conjuntamente desarrollando con Don Elías eh, eventos. Eh, yo puse mi, mi productora, Clique Producciones, instalada ahí. Y estamos eh, desarrollando eventos sociales, matrimonios, eh, mucho todo lo que tiene con cultura, con deportes. Entonces realmente es un lugar donde eh, estamos recibiendo a toda la gente de la quinta región que quiere acercarse a ese lugar. Es preciosa. Vale. Entonces vamos a estar informándonos, tú sabes que esta es tu casa, así que cuando surja cada vez un, una nueva alternativa, un nuevo evento, un nuevo espectáculo, vengas acá a promocionarlo para que vaya mucha gente a disfrutar de este, eh, de este ambiente único y por supuesto de la propuesta por parte de tu ¿Qué productora. Es eso? ¿Qué estás haciendo? Hablando de espectáculos. No o sea, me digas que ese también es Ignacio. <risa> no, si no es. Sí, bueno, esto es. Eh, son imágenes de mi tributo a Elvis Presley. Lo que, aparecía, lo que aparecía recién era el. el fue la final de Mi Nombre es Pip, el recordado estelar claro. que se hizo Canal 13 y donde tuve la suerte de ser finalista. Eh, y a partir de ahí, durante muchos años he estado haciendo este tributo a Elvis. Eh, me recorrí todo Chile durante dos años, eh, luego lo hice en Paraguay, últimamente lo he estado haciendo en España. Y eh, estas imágenes vienen a colación porque el próximo 16 de agosto, que es una fecha emblemática Falta para poquitísimo. Todos, sí, para, es una fecha emblemática para todos los amantes del rock and roll y sobre todo de Elvis porque se conmemora la 42 años de la muerte del rey del rock and roll. Claro. Una fecha donde todos los fans alrededor del mundo lo recuerdan. En Graceland, cientos de miles de personas hacen la vigilia recordando al gran eh, rey del rock and roll. Y el próximo 16 de agosto, esa misma fecha, voy a estar yo en eh, Villa Alemana, en Café Rock, haciendo mi tributo a Elvis Presley. Hoy se ve bastante llamativo, se ve prácticamente un espectáculo en Las Vegas y ahí estás como claramente este doblaje artístico musical. Es como un Elvis joven. Bueno, de hecho el desafío que yo me planteé en el programa mismo y en mi tributo es... Hacer los tres Elvis. Habitualmente, ah, okay. la mayoría de las, las personas que hacen hace tributo uno. a Elvis, hace uno. Casi siempre es el del 72, donde Elvis ya estaba en Las Vegas con su traje blanco. Pero el gran desafío que yo me asumo y asumí en el programa y en mi tributo es hacer los tres Elvis. El, el, de la, lo, lo comienzo, el de la década de los 50, donde Elvis canta y baila al mismo tiempo, donde ahí tenía el 18 claro, años. Era una, un espectáculo, un donde, showman. Y, donde ahí tienes que cantar. Un showman. Claro. <risa> 
¿Qué, me, ¿Qué le pasa a mi género? A, 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 a mi identificación de género. Bueno, David está como. Esto es tan moderno. Nos quiere contar moderno. algo, David. Nos quiere contar algo. <risa> Bien. Volviendo a lo que nos. Te voy a prestar ropa. Volviendo a lo que nos convoca. Volviendo a lo que nos convoca. Showman. Decir que. Showman. <risa> decir que. Haciendo los tres Elvis de la década de los 50. Eh, el Elvis de 1968, que es el que hace el comeback special, que después de ocho años de no estar haciendo shows en vivo, que está haciendo películas, vuelve el recordado traje ese de cuero negro. Y después el Elvis de la década del 70, con su traje blanco. Entonces es un gran desafío porque Uy. hay que cambiar la colocación de la voz, los gestos. Una maratón y, y eso, todo eso dentro del mismo espectáculo. Todo eso dentro del mismo Oye, espectáculo. Oye, increíble, eso yo no, nunca lo había visto. Yo he visto muchas interpretaciones de Elvis. De hecho, tuvimos a uno que fue el campeón eh, mundial hace poco, que mula también solamente una generación y él tenía otro enfoque. Pero tú representar tres generaciones totalmente diferentes a Elvis es exquisito para quien es fanático de Elvis y quien no. Sí, además sobre todo porque, a ver, Elvis es, es yo siempre digo, es el rey del rock and roll, no es. es el artista eh, más exitoso, el artista popular más exitoso de todos los tiempos y además tiene un repertorio tan variado. No se, acuerdan, no se olviden que eh, Elvis empezó eh, escuchando música en, en la iglesia, ¿Sí? o sea, tiene canciones de gospel, gospel, tiene el rock and roll para mover las caderas como loco, tiene canciones románticas increíbles, tiene canciones con sentido social muy importantes como If I Can Dream o In The Ghetto, son canciones que tienen una letra muy profunda entonces, como artista para mí es un gran desafío porque es el rey, pero sobre todo te da una versatilidad y una gama tan grande que es, que es increíble. ¿Hace cuánto tiempo tú emulas al, al rey del...? A ver, yo conocí eh, el personaje de Elvis cuando tenía 8 o 9 años aquí en Chile, en una de mis visitas, por una amiga de la familia, Mónica Rojas, que le mando un beso grande, que ella me mostró los grandes, los 30 número uno de, Exit, de, de Elvis. Y eso me quedó marcado y yo lo escuchaba continuamente y todo. Y cuando me propusieron en el 2012 participar en el programa de, este, de famoso, de talento, ¿Sí? mi nombre es Vip, dije de frentón Elvis, por muchas razones. Porque si vamos a imitar, vamos a imitar vamos a uno grande. A uno grande, ah. un tema de parecido físico, de registro vocal. Sí. Pero sobre todo porque las canciones las tenía Una muy, muy, muy pegadas en la oreja. Y después vino un trabajo muy grande de, obviamente, de coreografía, de aprenderse las letras, de los gestos. De... Es un trabajo muy, muy particular. Y entonces, desde 2012 hasta la fecha, que como te digo, estoy haciendo este tributo, que lo he hecho en varias partes del mundo, y, y siempre descubriendo cosas nuevas y siempre tratando de hacer cositas nuevas. Qué bueno que Latino le dio por, por interpretar a Elvis y no a Manzanera, porque, tú, porque en realidad no. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Porque en realidad la similitud no, física la acompaña sí. tremendamente. Igual, igual, sí, igual si hubiera hecho manzanero hubiera dado sus frutos. Eh. Bien, sería todo, gracias. Oye, Buenas noches. Oye, queremos, queremos que nos De partida, dime si estamos invitados o no a, a verte como, como el Luis. Están por demás que, eh, invitados en no. Villa Alemana. Pueden pasar a comprar Café, sus cosas. No, nos encanta que nos inviten al aire porque están está está comprometidos. Si están por demás invitados, que los dejemos entrar es otra cosa, pero invitados. <ríe> No, están por demás invitados, obviamente el programa son de la casa. ¿Dónde y cuándo, por favor? Ahí a la, 16 de a agosto cámara. en Villa Alemana, en eh, Café Rock Multiespacio. Eh, las entradas ya están en la venta, a la venta en Passline, en Passline.com. Sí. Pueden comprar anticipadas. Y como te digo, va a ser un show íntimo. Son, eh, ¿Qué día acá el 16? Va a ser Viernes. Tú. Bien, ¿a qué hora? A las aproximadamente 23, 23 horas. Vienes a las 11 de la noche. Hoy yo quiero escuchar, yo quiero escucharlo traer un pedacito de una canción. Es que hay muchas canciones, de hecho, eh, les, les prometí que otro día vengo caracterizado por un tema de respeto también al personaje. Oh, ¿Lo podemos hacer? Pero hay tantas, claro, obvio, pero hay tantas canciones que eh, tampoco quiero que, pero a ver, tenemos desde la de Wise Man say only fools rush here. Can fall in love no sé si le pasa a usted, chiquilla, hasta, wow. pasa, hasta a mí me pasan cosas en la vuelta. Si estoy Pero dilo, dilo de una vez por todas. Dilo, ah. tontera, yo creo que sí. Quiero ser bis, quiero ser nieta. Oh, yeah. Lo perdimos. Bien, llegó, oh, llegó la rever. Oye, pero es que al lado de Ignacio Clique es imposible resistirse. A ver, yo, yo, yo lo... Páreme la música, páreme, páreme la música. Nunca me sentí tan poco macho al lado de Ignacio. Pere, 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 David, pere. Páreme la, páreme la cosa porque yo ya no estaba. ¿Qué pasó en Farellones? Se le cogió. Ah. Se le congelaron las ideas. Eh, este no es el David que yo conocí la hace tiempo. Se le cogió. Es un secreto. ¿Cómo? Libre. Yo sé que a ver el frío a veces para todos tiene un efecto como... Pero, Oye, pero tampoco tanto. ¿Qué hizo David? tanto frío que se me cogió. Ahora es Frozen. Ahora Frozen, muy bien. Oye, llegó la hora. Ignacio, muy bien. Ponle una visa que llegó la hora y así como vamos a estar regalando invitaciones ah, para tu evento, para que vaya mucha llegó gente y disfrute este espectáculo porque es imperdible y único en la región y en el país. También vamos a invitar a gente a otro centro de eventos que nos acompaña acá desde aquí el pueblo. Ya, primero de todos, todos los ganadores al tiro. Sí. A ti, los ganadores de la cena Bella Chao para dos personas fue Marina Cáceres Ruiz.
Así que se ¿Y dice... Fernando Clillay. <risa> Fernando. Y hoy para, para Tierras del Sol, la tributa Sol Estéreo. De hoy. Eso. Edson, to Edson Toro Rojas, Claudia Rojas y María Magdalena Álvarez Montesinos. Ganaron entradas dobles, así que invitan a su pareja. Un aplauso para la ganadora. Muy bien, bien, gracias por escribirnos. Ahora ya entonces y tenemos. Para, para sábado. 3 de agosto, Terras del Sol también, que estamos celebrando 30 años de la Sonora Malecón. ¿30 años? Sí. Los ganadores fueron Nancy González Contreras, Jessica Francisca Peña Valenza y Johanna Polanco Vergara. Fantástico. Los tres ganadores. Así que felicitaciones. Aplausos. Señor. Muy bien, entonces, ya tenemos. Y pelado. Quería aprovechar, ya que estamos hablando de Tierras del Sol, a invitarlos a conocer que tenemos un vídeo. Mira. Y está ubicado en Marga Marga, 1892, Quilpue. Quilpue. Vamos a, a ver, vamos a ver unas imágenes para, para que la para gente que conozca local. este nuevo centro de eventos en Quilpue. So. Versátil. ¡Ah! Versátil. ¿eh? Uy, no, nos pillaron. Pi <risa> Oye, un aplauso ya grande para ocupar, Ignacio Clige, que nos estaba acompañando. Nuestro gran amigo es parte de la casa. Con él se puede hablar de todo y en cualquier contexto. Muy simpático, muy talentoso y muy cercano, considerando el nivel de artista que es desde hace muchos años. Claramente Muchas siguiendo estas líneas familiares. ¿eh? Esta cepa que tiene. Ahí vamos, vamos a mostrar Buena la cepa. cepa. Vamos a mostrar la cepa después. Que yo sepa. Atención. Atención, oye Poli, toda la gente que se ganó las invitaciones, a la misma Poli, sí, por mensaje. Por favor, me envía un nombre, root y teléfono. ¿A dónde? A Tiempo Libre TV, a donde me escribieron por mensaje, para ¿cierto? ganar, sí, el mensaje, allá. Las personas que ganaron, manden esos datos porque así automáticamente en la entrada de, de la Chao y en la entrada de va, Tierra del Sol. Va a tener un nombre y la la con su nombre y su root pueden entrar. Van a estar en la lista, como lo vamos a estar nosotros en el espectáculo de Ignacio Clige como el Los esperamos, Elvis. 16 de agosto en Villa Alemana, en el Café Rock Multiespacio. Tributo a Elvis Presley en una noche realmente inolvidable emotiva con el tributo al rey al número uno. Muchas gracias Ignacio Clige Luciana Fernández, Poliana de Castro gracias. Alberto Urquiza, DJ Titox y a todas las que Eduardo Toro, Max Electric con proveedores mineros industriales ilustre Municipalidad de Viña del Mar, muchas gracias por estar junto a nosotros, ¡Mua! un beso un beso para las chicas que nos ven por favor a lo largo de toda la región, beso enorme para toda la quinta región tiempo libre, nos vemos, chau 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 chau